Hello, hello, people. Good evening. Hello, good evening, teacher. Good evening. Mm. El agua es malo, teacher. Tome café. No, pues se quita también el elixir de la vida. No te preocupes. Eso, baby. <laughs> Okay. And how were you today? How was your weekend? Okay. ¿Qué tal su fin de semana? ¿Todo tranquilo? Bici, bici. Bici, trabajando, bici. Trabajando. Work, work. Ah. <risa> Dejen para los pobres ustedes. <risa> Aquí <Achí> nosotros. <risa> Sin ganas vamos, pero así es la vida del pobre. Ah, así es. Cuando encuentren lo que les gusta, ya no va a ser sin ganas. Está verde, está verde. Me oh, gusta yeah. mi trabajo, me gusta mi trabajo. <risa> Claro. Bien, yo aquí paso. Bueno, hoy has tenido cuatro de ocho a doce. Tuve clases ahora en la mañana y hoy des, desde las seis de la tarde acabo de dejar otro grupo. Y ya se notiche. No, no. Métale el diente. Ah, ya lo voy a poner a trabajar y para, para ponerme a comer. <risa> Ah, bueno, dele, dele, que se vale. No, este, pero yo cuando estaba, eh, porque estaba trabajando con, con llamadas, ¿verdad? Eh, usualmente trabajaba, no, no, nunca quise agarrar horas full time, solo part time. Te largas esas horas, para mí. Pero dando clases, no, dando clases es otra cosa. ¿verdad? las mismas cuatro horas cinco horas, seis horas el sábado do, do, doy clase de siete a doce cinco horas no se siente como le digo cuando uno hace lo que le gusta así es que de eso se trata y si no pues hallarle gusto a lo que uno está haciendo ¿no? hallarle gusto Busque el helado amable. Ok, people. Let's get started tonight. Ok. We are going to take the first attendance of the evening. So turn your cameras on, please. Turn your cameras on. Y vamos con la attendance. Ahí está. Dos semanas, señores. Ya estamos a la mitad del módulo. Abel Alexander Santa María. Abel. No vino a ver la hora. Eh, Alison Natalia Jurado. Present teacher. Okay. Good evening. Good evening, Alison. Good to see you again. Andrea Margarita Veras. 
present teacher. Good, good evening. Good evening, Andrea. <clears throat> Claudia, mira qué largo tienes el cabello, Andrea. Siempre te lo veía recogido. Ya ves los efectos de bañarse. Claudia Noemí Escamilla. Present teacher. Good evening. Good evening, Claudia. Welcome. Claudia Raquel Córdoba. Presente, teacher. Good evening. Good evening. Welcome. Consuelo Saraí Rivas. Good evening, teacher. Hello, Consuelo. Good evening. Marcia Cristina Morales. Ya pues, que ya no venga. Pa. Denis José Enríquez. Good evening, teacher. Good evening, Dennis. Welcome. Ernesto Antonio Martinez. Good evening, teacher. Present. Okay. Welcome, Ernesto. Franklin de Jesus Cortez. Franklin. Otro que ya no apareció. Con Galecero. Galecero. Hernán Antonio Chacón. Good evening, teacher. Present. Good evening, Hernán. Welcome. Alejandro Humberto Mendoza. Good evening, teacher. Present. Okay. Welcome, Alejandro. The personal session is with you tonight, Alejandro. Okay. Vale, vale, vale. Okay. Irma Iris Ortiz. Present. Mm. Ah, my feeling, my feeling. <laughs> <laughs> Present. Marina Elizabeth Garcia. Marina, Marina. No ha entrado. Se le alargó el weekend. Eh, Mauricio Emilio Moreno. Good evening, teacher. Hello, Mauricio. Welcome. Thank you. Paola Nereida Pineda. Good evening, present. Present. Good evening. Welcome. Roberto Antonio Arevalo. Good evening, teacher. Present. Excellent. Welcome, Roberto. Okay. Vilma Thanks. Elizabeth Garcia. Good evening, teacher. Hello, Vilma. Welcome. Thanks. Yesenia Brenda Lee Bonilla. Good evening, present. Good evening, Yesenia. Welcome. Douglas Stalin Peña. Good evening, teacher, present. Welcome, Douglas. Thank you. And Herson Adenilson Monterosa. Good evening, teacher. Okay, very good. Okay, let's see. Last class, we finished with an exercise. Estamos viendo un ejercicio de las yes no question, ¿verdad? And con el verbo to be y con a simple present con do y con das. A ver, um, creo que nos quedamos por aquí, por la nueve, por la diez. Por esta parte de las preguntas. Y vamos. Ay, qué bonito siento estar aquí con Zoom, porque con estas otras clases ocupan otras plataformas bien raras. Y esta ya me la puedo bien. Ok, eh, veamos la número 10. Eh, vamos a buscar, vamos a marcar la respuesta correcta. La número 10. 
está. Those your books over there. Yes, they. Mm. ¿Cuál es la respuesta correcta, people? A, B, or C. ¿Qué creen? Sí. 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 As sí. those your books over there. Yes, they does. They does. Does. Yes, yes. Mm. Mm. Oh, sería la A entonces. Yeah, are those la A? Ah, yes. Are. Yes, they are. Hey, yeah. Are those your books over there? Yes, they are. Yes, they are. Correcto, ¿verdad? Um, hay un detallito que notar para diferenciar cuando estamos usando el verbo to be, are, is, am, recuerden, o vamos a usar el auxiliar do or does. Y es que observe. En todas las preguntas donde tenemos que usar do o does, por ejemplo, la número dos. Vean la número dos. Do your brothers study hard? Siempre vamos a tener un verbo aparte, que es el verbo principal. ¿Verdad? Cuando tenemos un verbo, entonces significa que vamos a necesitar a usar el auxiliar do or does. ¿Ya? Pero vean las, por ejemplo, esta. Esta era, are you a student? Yes, I am. Aquí no usamos do ni does porque no hay otro verbo en la oración. No hay otro verbo en las preguntas. ¿De acuerdo? Cambio acá, tenemos el verbo study. Tenemos que usar do. Y en la respuesta va el does. No, they don't. O sea que cuando vaya otro verbo, eh, en la pregunta vamos a usar el do. Eh, tenemos que usar el, el auxiliar do. ¿Verdad? Recuerden, aquí en la, en la número 3, veamos la número 3. Your friend busy now? Yes, he. ¿Hay otro verbo aquí? ¿Hay otro verbo aquí? ¿Sí o no? Your friend was in now. Busy es el verbo. Busy es el verbo y ahora es el tiempo. Busy mm, aquí no funciona como verbo. Aquí está ocupado. Es un... oh, sí, ya, ya, está, ya está conjugado. No, no está como verbo. No, es un verbo. ¿Verdad? No es una acción. Entonces, por eso usaremos el, el, el is. Is your friend busy now? Yes, he is. El verbo que se usa aquí es el verbo to be. Vean acá. Does it usually snow in June? Aquí tenemos el verbo nevar. Neva en julio. Por eso se utiliza el auxiliar. Does. No, it doesn't. Yeah. It doesn't. Okay. Por eso acá en la 10 dice, no tenemos ningún verbo, vean. Those your books over there. Ahí no hay ningún verbo. Entonces, la pregunta es con el verbo to be. Ese es el verbo que hay que ocupar. Are those your books over there? Son esos tus libros? Yes, they are. Sí, son. Ah. En la red. En la once. Do you like to watch movies? Yes, I. Do. 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 Correcto, ¿verdad? Estamos usando do en la respuesta va do. Muy bien. I late. No, you. Mm. ¿Tenemos algún verbo aquí? No. Entonces, 
A, B o C. La A. La C sería. Sí. Ah, ah, es la C. Am I late? No, you aren't. Yeah. To be, to be. Am I late? You aren't. Ok, veamos. Is it for 30? Yes, it. Yes, it is. Correcto. Yes, it is. Yes, it is. Ah, corazoncito. Ahí está. Six. No, the answer. No, I. Mm. B. La B de, bueno. Correcto. Do you know the answer? No, I don't. No, I don't. Tenemos el verbo no, ¿verdad? El verbo conocer. Ah, entonces tenemos que usar do. Thomas, here today. Yes, he. Yes. Ajá. A, B, or C. Yes. B. B. Okay. Yes. Is Thomas here today? ¿Está Thomas aquí hoy? Yes. 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 Eight. Do you always breakfast? Yes, I do. Eat, eat or eating? Eat. Ah, correcto. En las preguntas, el verbo va en su forma básica, ¿verdad? Thirteen. Are you Patrick? Yes, I. A, B, or C. I am. Yes, I am. Yes, I am. Exacto. Yes, I am. Fourteen. Where are they? Are they here? No, they. Doesn't. Doesn't. No, sí, ¿por qué? Sí, Aren. La pregunta es con ar, ¿ve? Las preguntas son con ar, la respuesta es con ar. Is today Monday? No, it doesn't. No, it is. So yes, it is. 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 No puede ser doesn't porque estamos usando el verbo to be. Is. Aparte, lunes también. <laughs> Cabal. <laughs> is 16. Are these questions easy? Yes, yes they are. Yes, they are. are. Yes, they are. Póngame yes, 15. They are. Muy bien. <laughs> ok. Practiquemos, practiquemos la pronunciación. Ok. Repeat after me. Are you a student? Are you a student? Yes, I am. Yes, I am. I am. Do you brother study hard? Do you brother study hard? No, they don't. No, they don't. Is your friend busy now? Is your friend busy now? Yes, he is. Yes, he is. Does it usually snow in July? That's the easy. No, it doesn't. No, it doesn't. 
are you watching TV? Are you watching, you watching TV? TV? Yes, I am. Yes, yes I, am. I am. Are those your books over there? Are, are those books, books over there? Over there? Yes, they are. Yes, yes, yes they, they are. are. Do you like to watch movies? Do you like to watch, watch movies? movies? Yes, I do. Yes, I do. Yes, I do. Am I late? Am I late? Am I late? No, you aren't. No, no you, you aren't. aren't. Is it four thirty? Is it Yes, it is. Yes, 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 yes. Do you know the you answer? Know the answer? Do, you know the Do you know the answer? No, I no, don't. I don't. No, I don't. No, I don't. No, I don't. Is Thomas here today? Is Thomas is here Thomas today? Thomas here today? Mm -hmm. Yes, he is. Yes, he yes, yes, is. Yes, yes, yes. yes. Do you always eat breakfast? Do you, do you always, always eat breakfast? breakfast? Yes, I do. Yes, yes I, do. I do. Aurelio. Are you Patrick? Are you Patrick? Are you Patrick? Yes, I am. Yes, I am. Yes, I am. Yes, I am. Where are they? Are they here? No, they aren't. No, they aren't. No, they aren't. Is today Monday? Is today Monday? Yes, it is. Yes, it is. Are these questions easy? Are these questions easy? Yes, they are. Yes, yes they, they are. are. Muy bien. Bueno, esto era un repasito de lo que estuvimos viendo la semana pasada, ¿no? Vimos yes, no questions. ¿Ok? Muy bien. Tonight. Ok. Um, bueno. Vamos a irnos al libro antes de ver esto. A manual. Ok, unit 3. Vamos a la unit 3 today. Ok. The objective is, I will be able to describe the different departments in your workplace and what they do. Describir los diferentes departamentos en su lugar de trabajo y lo que hace. Es you. Where do you work? Brainstorm about the different departments in your workplace. Where do you belong to and what do you do? Ok. ¿Cuáles son? Can you mention? The different departments in your company. What are the different departments in your company? Can you tell me? ¿Qué departamentos hay en su compañía? Um, the bookkeepers. Bookkeepers. Okay. Ah, ¿qué más? Operations department. Operation. Operation department. Import export. Import export. Ah. Uh 
Ajá, people. Uno muy común. Al van cada vez que necesitan un permiso. Sí, Operation es, Manager. Es el departamento de operaciones. Estamos hablando de departamentos. Áreas. El área de operaciones. Recursos humanos, pero no sé cómo se dice. Ah, quién sabe. Ah, cómo... Human Resources. Resources. Human Resources. Human Resources. Ah. Customer support. Customer support. Engineer system. Engineer. In system. System. Okay. System. Engineering. Oh, engineers. Versus. Es usualmente el departamento de IT. ¿Verdad? El departamento de IT, que es Information Technology. Es el departamento donde están los ingenieros de sistemas. IT, Information Technology. Um, ¿Qué más? Coding Systems, creo que se llama una. Accounting. Contabilidad. Sí, pero eso es una persona. Estamos hablando de los departamentos. Accounting. Accounting. Contabilidad. Yo es un supuesto. Un área, un área, un departamento. A ver, ¿qué más? Bueno. Reception. Reception. Ajá, ok. Cleaning. Cleaning, ok. Mantenimiento. How do you call mantenimiento? Yeah. Ajá, ¿cómo pues? What is, Ma how do you say that? Maintenance. Maintenance. Ah, maintenance. Maintenance. Ah, production. Mm. Chef, <laughs> cocinera. <laughs> Kitchen, cocina. <laughs> este, compras. How do you say compras? Uh, ¿Cómo? Como pull share, algo así como. Ah. Push, Pur correcto. Purchase. De de department. Uh -huh. Purchase department. Department. ¿Qué? De compras. Departamento, de departamento de compras. Y bueno, pueden haber muchos más. Ok. Very good. Ya. Yeah. ¿Y ustedes en qué departamento están? A ver, díganme. Mencionenme en qué departamento está. Operation. Operation. Sales Department. ¿Cómo? Sales Department. Sales. Ah, ese. Muy bien. Project Department. Project. 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 Dijo? Department. Project. Department. Customer service. Customer service department. Okay. Esto. En eso están ustedes. Okay. Very good. Very good. Veamos entonces algunos departments que tenemos. Hagamos este vocabulary here. We have here, look, production, 
research and development. Research and development, purchasing, marketing. Ah, bueno, algunos mencionaron sales, ¿puedo? marketing, human resources ¿Sí? management, accounting, accounting and finance. Accounting ¿No? and finance. Yes. Algunos, ¿verdad? Algunos, por mencionar algunos. Repeat, please. Production. 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 Research and development. Research, Research and, and development. 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 Purchasing. 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 Marketing. 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 Human resources management. Human, Human resources, resources management. management. Accounting and finance. Ah, ok, muy bien. Y acá tenemos la descripción de lo que hace cada uno de esos departamentos. Los voy a leer, pongan atención solamente. Dice, research and identify what customers want and need at the right place. Recruit, select, and train new employees for the right job in the company. Keep the financial record of transactions involving monetary inflows and outflows. Control and supervise the production workforce and inventory. Develop, design, new or improve existing products or process. Buy and acquire raw materials, production equipment, etc. for the use of the organization. Okay? Les voy a dar unos minutos para que puedan enlazar el nombre del departamento con la función correspondiente a cada uno. Pueden solamente colocar la letra en el espacio, ¿verdad? Para indicar el nombre del departamento y lo que hace. El número pueden colocar. Ok, les doy unos minutos y luego revisamos.
Vamos a ir de acá allá. Research and identify what customers want and need at the right place. What department Two. is that? Two? Number four. Two. Number four. Four? Yeah. Mm. Mm. Sería la cinco. Five? Are you sure? Two. I say four. <laughs> <laughs> a ver, a ver. Write in the chat. Póngame el número en el chat. ¿Cuál creen que es esa primera? Two. Bueno, pónganme el número. Y ya vamos a ver. Vamos a ver la opinión de la mayoría. No, la dos <laughs> Vamos a ver, two, 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 five, the four, two, 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 two. Yeah, two. Creo que va ganando el two. Okay, let's say it's two. Oh. Ganó el dos. Me voy a poner lo que usted dice. Two. That's wrong. <laughs> bueno, la mayoría. Ahorita démosle el voto aquí a la democracia. Vamos a ver si la mayoría siempre tiene la razón. Ok, next. Recruit. Select and train new employees for the right job in the company. Uh, and in English. Hi. 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 Five. Five. Next. Keep yeah, the financial record of the sections involving monetary inflows and, and outflows. Six. 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 Okay. Control and supervise the production workforce and inventory. Production. 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 One. 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 Okay. One. 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 Uh, develop. Sign. New or improve existing products or processes. Huh? Oh. For marketing. For los que pusieron la dos van a poner la dos otra vez. <laughs> no, están diciendo four. 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 My goodness. Two. Two. Bueno, vámonos otra vez al chat. Pues, a ver, el pueblo manda. Vamos a ver qué dicen. Tú, Lo que pasa es que se puede repetir. Ah, ahí vamos a ver si mantienen su foto anterior. Ah, ¿Qué pasó? Pues? Eh, me están repitiendo. Eh, los que ya pusieron dos, me están poniendo dos otra vez. 
Entonces. No, no sé. ¿Eres o no eres? Equivocada, pero no derrotada. Me equivoqué, pero no. Así como el gobierno de ahora va, pero ni modo, ya no podemos ah, cambiar. Oh, no nos metamos en política. Facts, facts. Oh, no me estamos nos en están política. oyendo, nos están oyendo. <risa> ya tienen el derecho de hacerlo. Sí, nos están escuchando, yo pues, no hablo nada. Es no, no, Vaya, o sea, entonces, ¿tú o four? Dos. Mire, yo en la, en la otra puse la dos, yo pongo la cuatro, usted ponga la dos. La, la que son. Voy, voy a seguir la mayoría, pues. Tú, ahí está, ahí está, se fueron por el tú. Vaya, y entonces, The Last One. Vamos a ver, cafecito. Buy and acquire raw materials, production equipment, or the use of organization. Purchasing, ok. Vale, entonces, ¿cuál está, está equivocada aquí? Pues? La primera es cuatro en vez de dos. Ah, I told okay. you, one. I told you. I know, I know. Ah, no lo tengo que decir, no, vamos a ver a rojito. <risa> Es que no era del de frente, era del frente. Ah, por eso. Ah. Perdido, <risa> lo rojo, perdido. <risa> Menos mal que la <risa> Marketing. Ok. Claro, nos habla de los customers, nos habla de los clientes. ¿Verdad? ¿Quién es el que investiga, identifica lo que el cliente quiere? Marketing. Marketing. Ajá. Ok, bueno, así queda, ¿verdad? Si lo ponemos en números, sería 4, 5, 6 y luego 1, 2, 3. Very good. Very good. Vamos a poner los números solo para... Ok, dijimos que en números quedaban cuatro, five, cinco, six, and one, two, All right. Y queda. Muy bien. So, today we are going to learn how to use simple present information question. Hasta ahora hemos visto yes no question. Preguntas que se responden con yes or no. Punto. No. Pero ahora estas son information questions. Donde nos están haciendo preguntas de información. Ya no podemos responder solo con un sí o no. We need to give information. Ok. For example, what do I do? Do I do? Well, I supervise the production workforce. Where do you work? I work in the accounting department. When do we go to meetings? We go to meetings two times a week. How do they plan the marketing? They investigate the customer's needs. What time do you eat breakfast or take breakfast? I take breakfast at 8 a.m. See, we respond with information. Okay? 
Estos son este tipo de preguntas, ¿verdad? Yes, no, uh, perdón, information quest. Information quest. Ok. Va, practiquemos estas preguntas antes de mostrarles algo más. Ok, repeat please after me. What do I do? Repeat. What do I do? do, I, do? I supervise production workforce. I supervise the production workforce. Where do you work? Where do you work? I work in the accounting department. I work in the, in the accounting department. department. When do we go to meetings? When do we go to meetings? When do we meet? We go to meetings two times a week. We go to meetings two times a week. How do they plan the marketing? How do you define the marketing? <laughs> they investigate the customer's needs. They investigate the customer's needs. What time do you take breakfast? I take breakfast at 8 a.m. I take a break at 8 a.m. Veamos cómo se forman estas preguntas. Miren qué es lo que va primero. What do? What do we do? How, what? Okay. Eso, esas palabritas se conocen como question, question, word. Palabras de pregunta. Question words. ¿Ah? What, where, when, how, what. De hecho, aquí es what time. Todo esto. That's what time. time. ¿Verdad? Lo primero, entonces, para las information question es question words. La palabra. Los famosos adverbios. No, bueno, son, eh, acá se conocen como palabras de pregunta. Otra forma, y por la manera en que se escriben, también se les conoce como... Eh, algo así, W, H, Word. Se les conoce como las W, H, Words, ¿verdad? Porque la mayoría llevan en no. W y H. ¿verdad? Aunque aquí lo lleva en otro orden, pero también lo lleva. ¿Okay? Entonces, cada oh, vez que les digan WH words, WH words, palabras de pregunta. Hay más. Aquí solo hemos, tenemos cinco. What, where, when, how, what time. What time? ¿Okay? Va. Vean y dame qué es lo que va después de la question word. El verbo. El verbo. No, el sujeto. El auxiliar. El auxiliar. Ah. Ah, el auxiliar. Después va el auxiliar. En este caso es do 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 dependiendo de el sujeto aunque eso lo vamos a ver mañana puede ser das pero en este caso es do 
Do. ¿Qué va después? El sujeto. Ajá, muy bien. Voy a ponerlo. The subject. ¿Verdad? O el pronombre o el sujeto, ¿verdad? Eso es lo que va después. No, vamos a ir marcando diferentes colores para. Como primero el, el WH word o la question word. Después el auxiliar do. Bien. Pues dijimos el subject. Que muló otro color. El subject, I, you, we, they, you. Y por último. Verb. Ok, the verb. ¿En qué forma está el verbo? Forma, es forma natural. Ah, natural. Base form. Su forma básica. Ok. Muy bien. ¿Verdad? Eso es lo que va por último. Es decir, luego algún complemento. ¿Verdad? Hace si algo. Ok. Do. Work. Go. Plan. Muy bien. Perfecto. Entonces, this is the structure for information questions. Esta es la estructura para las preguntas de información. ¿Ya? Question word. Do subject in verb. Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Vamos entonces a ver lo mismo en otro, de, en otra forma. Vean acá. ¿Ven esta diapositiva? Yes. Sí, ok. Primero tenemos, como les dije, question word. Aquí hay otra, ¿verdad? Question word. Tenemos el significado para en qué momento vamos a usar cada una de ellas. Vean. Who. Who. ¿Cuándo vamos a usar who? Cuando preguntamos persona. sobre. Person. Sobre alguien. Ajá. Muy bien. Where. Cuando la pregunta lugar. es sobre un lugar. lugar. Place. Oh. Yeah. Why. Why. Cuando preguntamos por una, una razón, un motivo, ¿verdad? Reason. Why. ¿Eh? Bueno, ¿Quién no hay que ver? Porque bueno. ahí tenía yo, dejé. Me la busca. When is about time. Tiempo. What? For object. For idea. For action. What time? Is for? Time. Incluso este es más específico, más teacher. Específica, oh, exacto. Ah, una hora, con hora. Exacto. How? Oh. Manera, modo, ¿verdad? De algo. ¿Cómo? Oh, Forma. Frequencia, la frecuencia. Manera. How often? Frecuencia. Frecuencia. A menudo. Oh. Ok. 
How old? De año. Edad. Edad. Ah, age. En eso, esas son otras, algunas question word más. ¿Ya? Who, where, why, when, what, what time, how, how often, how often. Repeat, please. Who? 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 Where? 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 Why? 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 When? 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 What? 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 What time? What time? What time? How? 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 How often? How often? How often? How often? Sí, vean que en how often la T no suena, aunque a veces puede que la escuchen, pero usualmente en inglés, American English es often. Often. Ajá. How often. How often. Y how old. How old. Muy bien. Bueno, vamos a tomar la attendance, la segunda attendance, this time. Así que, please, cameras on. Ready? A ver, Alexander Santa María. No llegó. Ah, cómo no, ahí está. Bel. Hola. Hey, tienes que decir presente. Sí, sí, es que estaba lavando unos platos. Ok. <risa> <risa> buen muchacho, buen muchacho. Excelente, excelente. Que no le derríe esas hipotas. <risa> no, excelente. <risa> Alison, Natalia, jurado. Present, teacher. Okay, very good. Eh, Andrea Margarita Deras. Present teacher. Okay, Claudia no hay... ¿Ya? Present teacher. Good. Claudia Raquel Córdoba. Present teacher. Okay, Consuelo Saray Rivas. Consuelo Saray Rivas. Present teacher. Ok. Marcia Cristina Morales. Ya no. Denis José Enríquez. Ok. Ernesto Antonio Martínez. Good. Franklin de Jesús Cortés. No. Hernán Antonio. On. Present teacher. Perfect. Alejandro Humberto Mendoza. Present teacher. Okay. Irma Iris Ortiz. Present teacher. Okay. Marina Elizabeth García. Present teacher. Okay. Mauricio Emilio Moreno. Present teacher. Perfect. Paola Nereida Pineda. Present. Very good. Roberto Antonio Arevalo. Present teacher. Okay. Eh, Vilma Elizabeth García. Present teacher. Perfect. Yesenia Brenda Lee Bonilla. Present teacher. Okay. Douglas Stalin Peña. Present teacher. Good. Y Gerson Edenilson Monterrosa. Present teacher. Perfect. Okay. Uh, let's continue then with the question. Veamos los ejemplos de preguntas que tenemos acá. 
Repeat, please. Who's that man? Who's that man? Who's that man? Who's that man? That's, that's oh. Peter. That's, that's Peter. Peter. Yeah. Where do you live? Where, where, where do you live? live? In I live in Barcelona. In London. <laughs> in London. Why are you here? Why are you here? here? Because I need you. Oh, because I need you. Ah, sí, pero, 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 pero con sentimiento. <risa> Para que les crean. Ok. When do you study? When do you When study? Do you study? At night. At night. At night. What do you eat for breakfast? What do you eat for breakfast? Cereals. 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 What time do you finish work? What time do you finish work? At six. At six. How are you? How are you? I'm fine. I'm fine. How often do you go to the gym? How often do you go to the gym? Every day. Every day. Every day. <laughs> How old is your sister? How old is your sister? She's 27. She's 27. 27. Okay, muy bien. Uh, 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 um. Any question? No, 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 no. Bye. Exercise. Yes, let's practice. Profe, profe, ¿y el cuadro, cuadro lo ha mandado al grupo? Ah, no, pero lo puedo mandar, no hay problema. Son no. momentos, teacher. Por favor. Ah, ok, ok. Right now. Uh, si este WhatsApp me cargara rápido. <risa> Ok, aquí vamos, aquí vamos, aquí está. There you are. Bye. Ahí lo tiene. Ok. Ah, a ver. I will give you some questions to practice. Let me show you. Okay, look at these questions. Yeah. Where do you live? Ya la respondí yo como ejemplo. I live in Lourdes. Where do you work? I work at Inglés Corporativo and Interpretia. How old are you? I am 57 years old. Sí, potillo. Yes. Who is your boss? My boss is Mr. Jose Sainz. What do you drink in the morning? I drink coffee with milk in the morning. When do you study English? I study English in the morning. How do you go to work? I go to work by foot. Sí, me toca caminar del cuarto a la oficina. Yeah. 
<laughs> I me, feel so bad for you. Me atravieso la sala y el comedor. Oh, terrible. Terrible. <laughs> okay. Entonces, uh, vaya, van a, aquí donde dice classmate 1, van a poner su respuesta. Porque ya en este cuadro ya puse yo las mías como modelo. Respondan ustedes, ¿verdad? Con oraciones completas, así. Where do you live? I live in tal lugar. Where do you work? I work in tal lugar. ¿Ok? Muy bien. ¿Está claro? Voy a compartirles este cuadrito entonces y les voy a dar tiempo para que respondan esas preguntas con oraciones con Una pregunta en Let's Make 2 ¿Qué vamos a poner? Um, ahorita ahorita no. todavía no. Solo, solo en el 1. Solo en el 1 sus respuestas personales y reales. ¿Dónde voy? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué tengo que hacer? Ah. Share. The screenshot. The screenshot. Ah, este es. Va. Respond the questions, please. I'll give you 10 minutes. Please, when you finish, raise your hand. Raise your virtual hand. Okay? Levantan la manita virtual cuando termine.
A ver si sí, hay otros que ya terminaron y no han levantado la mano. Ah, en el Twitter. Ok, muy bien. Muy bien. Ok, los voy a poner en parejas para que practiquen preguntándonos. No, no necesito que anoten la respuesta de su compañero por el momento. ¿Verdad? Sino que solo practiquen. Veamos de esta manera, ¿verdad? Solo conversar. Voy a practicar con un voluntario para practicar o voluntaria yo yo Noemí ¿Quién dijo? Noemí okay. Yes Ok, Noemí ¿Dónde está Noemí? Ok, Noemí Este Vamos Comienza tú, pregunta. Ok. Where do you live? I live in Lourdes. Where do you work? I work at Inglés Corporativo and Interpretia. How old are you? I am 57 years old. Who is your boss? My boss is Mr. Jose Sainz. What do you drink in the morning? In the morning, I drink coffee with milk. When do you study uh, English? I study English uh, in the morning. How do you go to work? I go to work by foot. Okay. Okay. What about you? Where do you live, Claudia? I live in... Eh, en Mexicanos. Ok, where do you work? I work at Fusion BPO Service. Ok, how old are you? I am eh, 32 years old. Ok, who is your boss? My boss is Miss Veronica Lopez. Ok, what do you drink in the morning? In the morning, I drink coffee. Mm -hmm. When do you study English? I study English in the in the night. Okay. How do you go to work? <laughs> I go to work food. By food. Ah, okay. Yeah. Very good. Saben que no solo yo. Ok, entonces eso van a hacer, ¿verdad? Les voy a dar minutos en parejas y luego vamos a cambiar de pareja, ¿verdad? Para practicar con otra persona. Ok, pero voy a poner en grupos nada más de dos para que practiquen y luego hacemos otras parejas. All right. Let's see, we are 20. Bien, creo que va a tal vez quedar un grupito de tres y los demás de dos. Ahí se rotan. Ok, entren a sus grupos, por favor. Join your groups.
Estábamos haciendo magia con Vilma, profe. La cortilla. Magia. Magic. Ok. Vamos a cambiar de parejas. Okay. Hola. Myself. ¿Qué pasó? Muy bien. Allá, um, vamos de nuevo con otra una persona diferente, ¿ok? Continue with the same practice. Go ahead, join your groups.
Okay, let's create new groups. Una vez más, la última. Para crear grupos. Ok, espero nadie quede repetido. Oh, ¿Qué pasó aquí? Como que se salieron dos. Sí, eso parece. Bueno, ahí están de nuevo. Vayan ahora. Hola, buenas noches. Hola. ¿Qué pasó? Eh, no sé cómo estamos ahorita, si todos o me toca con un consuelo. Andrea, estaba. Con Claudia y Hernán estaba y me sacó. Ah, me voy a... Con... voy a mandar a otro grupo. Okay. Ahora. La, me puede mandar a sala, es que se me apagó la laptop. Ok. ¿Eh?
Profe, lo que puso en el grupo, ¿hacemos el translate o la respuesta en inglés de un solo? Translate, pero permíteme que voy a arreglar una. Okay, people. Um, por ahí les dejo un cuadrito con preguntas para hacerlas in English. Okay, en el WhatsApp lo tienen. The questions are in Spanish. I want you to translate the questions into English. Okay. We still have 10 minutes. So, como dos cabezas piensan mejor que una y tres a lo mejor todavía un poco mejor. Los voy a poner en grupos para que las hagan, ¿ok? In Spanish to in. Okay, join your group. How often, how often you go to the, como era esta, warehouse, creo que era. Así era, teacher, warehouse. Mm -hmm. how, how often you go to the work of, ah, esto, esa madre. Warehouse. <laughs> how often? How, how often? Often, often. No, no, no se pronuncia no sé. la, la T, dijo el teacher. 
How often? Often. Often. How often? You go to the warehouse. Ojo con la estructura de las preguntas. No se coman nada. Ojo cierto. con la estructura de las preguntas. Cierto, cierto. Revisen eso. Ok. No sé cómo se explica. Do you have a date? What time do you have today? With the manager. Why? General manager. 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 What time do you have day with manager? The manager. What time? What time? Ay, qué rápido. Ay, yo ve, ya no iba a sacar. Uh -huh. Qué rápido, que, dije yo. ¿Y el que era la número dos? Sí, eh, eh, si gusta la libre así para este, ir ahí, viene a ver si la tenemos bien. ¿La número dos? Sí. House Oster to you, ¿verdad? Sí, to you go. Ajá, uh -huh. go. Today. Ese día del de para la respuesta. Es la traducción, ajá. Es la pregunta. Es la traducción a la pregunta. Uh -huh. Es la traducción de la, la pregunta. Ajá. La tenemos que pasar a pregunta y contestarla. No, solo la vamos pregunta. a pasar en inglés, a inglés. Ajá. Ah. O sea que ahí está la segunda ya. Es, esa es la segunda pregunta. ¿no? Ahí solo están las preguntas, están sin respuesta. Uh -huh. Esa es la segunda, ajá. ¿no? La segunda es: How often do you go to the warehouse? De ahí la tercera es: What time? La tercera. ¿Qué día vienen los contadores? Sería aquí, ¿cómo sería? What day, algo así va. Pero ven. What day eh, do, do the accounts, accountant come? O, o solo accountant, ¿verdad? Dice, eh, what day do...
Okay, people, it's time for the last attendance. We are going to check the questions tomorrow, okay? So let me go to the last attendance, okay? Abel Alexander Santa Maria. Present. Okay, very good. Have a good night, Abel. Alison Natalia Jurado. Present teacher. Okay, good night, good Alison. Night. See you on tomorrow. Bye bye. Bye bye. Andrea Margarita Deras. Present teacher. Good night. Good night, Andrea. See you tomorrow. See you tomorrow. Claudia Noemi Escamilla. Present teacher. Perfect. See you tomorrow. Good night. Good night. Tomorrow. Claudia Raquel Cordova. Present teacher. Good night. Good night. Consuelo Saraí Rivas. Good night, teacher. Good night. Uh, Denis Jose Enriquez. Present teacher, good night. Good night, Denis. Ernesto Antonio Martinez. Present teacher, good night. Good night, Ernesto. Franklin de Jesus, not anymore. Hernan Antonio Chacon. Present teacher, see you tomorrow. See you tomorrow. Alejandro Mato Mendoza. Present teacher. Okay. Me esperas, me esperas. Irma Iris Ortiz. Present teacher. Good night. Good night. Um, Marina Elizabeth Garcia. Present teacher. Good night. Good night, Marina. Mauricio Emilio Moreno. Completando la tarea, teacher. Perfect. Bien. Okay, see you. Paola Nereida Pineda. Present. Good night. Good night, Paola. Roberto Antonio Arevalo. Present teacher. Good night. Good, Good night. Good night. Okay. Vilma Elizabeth Garcia. Present teacher. Good night. Good night, Vilma. Yesenia Brendalí Bonilla. Present teacher, good night. Good night. Douglas Stalin Peña. Present teacher, good night. Good night. And Herson Edenilson Monterosa. Present teacher, good night. Good night, Herson. Okay. See you tomorrow, people. Okay, Alejandro. Si hay algo que quisieras reforzar, alguna pregunta que tengas. Quiero ver. Ahora tuve una duda. Ah, era también que tenía que ver con eso de, de las preguntas con el ver to be y con lo del do y el das, bueno, con lo del do. Si va otro verbo, es que va a ir el do. Uh -huh. Pero ahí como identificar cuando el otro verbo o es de que acompaña, como sucedió en el caso de una... Ahí que era que lo acompañaba. Que era como más un como sustantivo o adjetivo. No sé cómo mencionó ahí. No. Ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. Vamos a ver. Ok. 
creo que era esto. Creo que era esta. Your friend busy now? Ando de ocupado. ¿Mm? Ocupado ah. aquí no es, no es verbo, sino es. Ah, no, yo, yo creo que en la de Snow, ahí yo pensé que, que sería más como un adjetivo ahí lo de. Más que el verbo de nevar. Oh. Ah. Uh -huh. Y ahí es la idea del texto de la, de la pregunta. Lo que te da a entender que ahí no está usando snow. Y como nombre no es solamente nieve. No como el verbo nevar. Ah. Mm -hmm. eh, el mismo hecho que te aparezca aquí el das hablando de que es una oración no, yo le digo por si digamos ya lo hubiera formulado quizás lo hubiera puesto con el, el this it is usually snowing you like no porque la pregunta es usualmente neva en julio entonces ahí no ya, hay ajá, no hay sí, un razón de... no hay un ser ni estar no te dice ajá. es ajá, ya con el verbo ajá. Sí, más que todo era eso ya con, con lo demás si sí, sí, no quizá más estar uno de la tarea de enero, que es de traslero. Ok. Esas oraciones. Esto lo va a hacer de, de más que toda la estructura, quizá. De ir confiado en eso. Veamos algunas. Tenemos un par de minutos todavía. Ahí está. Ahí está. Ajá. ¿Qué haces el sábado Nosotros. tarde? A ver. ¿Cómo armas esta? Nosotros ahí habíamos pensado What are you doing on Saturday after, in the afternoon? Mm. Oh. No. What are you doing es ¿Qué vas a hacer? ¿Ya? Yeah. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué estás haciendo? Pero esta es una pregunta en presente porque estoy preguntando de la rutina, tu rutina, ¿qué haces? ¿Qué es what? Estamos usando acá la estructura que hemos hablado. Después de la question word, ¿qué sigue? En la... Bueno, nosotros le hemos puesto lo de el art. Sí, pero es que no es esa la pregunta. The what are you doing es, es eh, el futuro. O sea, ¿qué vas a hacer este sábado? Yo te pregunto en general, ¿qué haces el sábado por la tarde? Parecido, pero no es igual. ¿Ya? ¿Cómo es? What, what do you? Entonces, Ajá. what do you? Ajá. Do. Exacto. On Saturday. What do yes. you do? On Saturday after. ¿Ya? Sí, tiene razón. Es cierto, es para el futuro esa. Es como que, por ejemplo, estemos planeando, vaya, unas clases, ¿verdad? Y yo te digo, bueno. No es lo mismo que yo te pregunte. Estamos pensando en, en alguna actividad que va a ser constantemente. ¿Verdad? Unas clases o cualquier cosa, un trabajo. 
No es lo mismo que yo te pregunto, ¿qué vas a hacer el sábado por la tarde? ¿A qué, qué haces los sábados en la tarde? Ya, es diferente. Uh -huh. sí. Entonces, esta es la pregunta. What do you do on Saturday afternoon? Bueno, menos mal que nos pasamos porque <risa> la tenemos mal. Esta y otra. Esta otra. ¿Con qué frecuencia ah. vas a la bodega? How often? Do you go? Eh? To warehouse. To the warehouse. Ah, to the warehouse. Ajá. Uh -huh. Muy bien. Aquí teníamos otra duda con, uh -huh. con respecto a cita. Ah. Porque está como date, appointment. No recuerdo cuál otro, pero. Me dijo el compañero que date es más como para algo romántico, porque lo buscamos en la página que nos dio para las palabras. Exacto. Entonces, Exacto. Entonces, como que no coincidía. Exacto. Aquí lo mejor es appointment. Ajá, appointment. Yeah. Appointment. What time do you have appointment with the... Mm, Manager. The appointment yeah. with the yeah. manager. Uh -huh. Ah. Yeah. Okay. <laughs> Perfecto. Van bien. Van bien. Sí, en la bueno. Ah. Sí uh -huh. Chévere. Este. Alejandro. Estamos ahí entonces. ¿verdad? Cualquier cosa siempre la voy. Okay. Okay. Gracias. Bueno, pues feliz noche. Bye. Bye.